ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக குக்கர்லேயே நம்ம பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நாட்டுக்கோழி நான் முந்நூறு கிராம் வாங்கியிருக்கேன் அதை இப்போ நம்ம ஒரு மசால் தடவி ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் இது நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் நாட்டுக்கோழி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் யூஸ்வலாக ப்ராய்லரை விட ஸோ தயிர் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் இதை வந்து நல்லா தடவி ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க அந்த கேப்பில் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்க்குறேன் அதோட ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் ஒரு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் நான் சேர்க்குறேன் இதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இதோட வந்து கசகசா இருந்தால் அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் இதை அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம நம்ம இஞ்சி பூண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அரைக்க போகிறோம் அதுவும் நம்ம அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஆனியன் தக்காளி அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளோ தான் இதோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் நம்ம டைரெக்டாக குக்கர்லேயே செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் குக்கரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இப்போ நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் காஞ்சதும் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சாப் பண்ணது இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகி வந்தோன்னு நம்ம இஞ்சி பூண்டு இதோட பச்சை வாசம் போன உடனே நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் ஒரு தக்காளி இது கொஞ்சம் வதங்கினோம்னா நம்ம தூள்லாம் சேர்த்துடலாம் என்னென்ன தூள்னா அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மிளகும் சேர்த்துருக்கோம் இதுவை வந்து கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் நம்ம குக் பண்ணி இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த கறியும் சேர்த்துடலாம் இதை வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஃபர் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் இதே மாதிரியே குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் வைக்க போகிறோம் இது வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் அதே கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அந்த ஃப்ளேவரே பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்திருக்கு மறுபடியும் இப்போ நம்மளுக்கு குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன் அதுவும் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அந்த குழம்புக்கு அவ்வளோதான் நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டுடலாம் வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் இது பண் விடுங்க ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் விசில்ஸ் கிட்ட வேகாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு விசில் சேர்த்து விட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம குக்கர்லேயே குயிக்கான டேஸ்டான நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் ஆர்த்தி மறுபடியும் உள்ள வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய் பாய்